ஹாய் ஹலோ அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் ஏகே எஜுகேஷன் நான் வந்து கண்டினியூஸாக த இந்து நியூஸ் பேப்பர் அனாலிசிஸை கொடுத்துட்ருக்கேன் அந்த வகையில் இன்றைக்கி த இந்து ஃப்ரைடே அக்டோபர் ஃபோர்டீன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ சென்னை எடிஷனை அனலைஸ் பண்ணலாம் ஸோ நான் கண்டினியூஸாக உங்களுக்கு எல்லா நியூஸோட பேக்ரவுண்ட் அனாலிசிஸ் எடிட்டோரியல் அனாலிசிஸ் டெய்லி ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெய்லியும் ஒரு திருக்குறளை சொல்லிட்டுருக்கேன் ஸோ அதையும் இன்றைக்கும் கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த இந்து நியூஸ் அனாலிசிஸோட நோட்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிறவங்க கீழே டெலி கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னோடய டெலிகிராம் சேனல் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அங்கே வந்து நீங்கள் வந்து அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி டெலிகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ணி நீங்கள் அந்த பிடிஎஃப்பை எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ வாங்க இன்றைக்கான அனாலிசிஸ் போயிடலாம் ஸோ நான் எப்போவுமே என்ன அப்படின்னா டெய்லி ஒரு திருக்குறளோட ஆரம்பிப்பேன் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன திருக்குறள் கடவுள் வாழ்க்கையில் பார்த்துட்ருக்கோம் அதில் ஆறாவது குரலில் பார்க்கலாம் பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான் பொய் தீர் ஒழுக்க நெறி நின்றார் நீடு வாழ்வார் அப்படிங்கிற ஒரு குரலை நம்ம திருவள்ளுவர் கொடுத்துருக்காரு இதோட விளக்கம் என்ன அப்படின்னா மெய் வாய் கண் மூக்க செவி அதுதான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பொறி ஐம்பொறிய குறிக்குது ஆகிய ஐந்து பொறிகளின் வழி பிறக்கும் தீய ஆசைகளை இந்த ஐந்து ஐம்பொறி வாயிலாக பிறக்கும் தீய ஆசைகளை அழித்து கடவுளின் பொய்யற்ற ஒழுக்க வழியிலே நின்றவர் நெடுங்காலம் வாழ்வார் ஓகேங்களா இந்த அஞ்சு மூலியமா பிறக்கக்கூடிய கெட்ட எண்ணங்களை வந்து யார் ஒருத்தர் அழிச்சுட்டு கடவுளோட பொய்யற்ற ஒழுக்க வழியிலே ஒழுக்க வழியில நிக்கிறாங்களோ அவங்க ரொம்ப நாள் வாழ்வாங்க ரொம்ப நாள் சந்தோஷமா வாழ்வாங்க அப்படின்னு திருவள்ளுவர் இந்த இந்த குரல் மூலியமா சொல்லியிருக்காரு ஓகேங்களா ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்ம ஒழுக்கத்தோடு வாழ்றது வந்து நம்மளோட எத்திக்ஸ் எல்லாத்தையுமே இம்ப்ரூவ் பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம வந்து அடுத்து நியூஸ் அனாலிசிஸ் போல போயிடலாம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷினை வந்து நேற்று கம்யூனிட்டி போஸ்டில் நான் எதுவும் போஸ்ட் பண்ணாதனால நாளைக்கு அதை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இன்னைக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக ஹிந்து அனாலிசிஸ் கூட போயிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் நியூஸ் வந்திருக்கு என்ன அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட் டெலிவர் ஸ்பிளிட் வேர்டிக்ட் ஆன் கர்நாடகா ஹைஜாப் பேன் அப்படிங்கிற ஒரு நியூஸை கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா டூ 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 ஜட்ஜ் பெஞ்சுக்கு என்ன போயிருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ஹைஜாப் பேனோட கேஸ் போயிருந்துச்சு ஸோ இதை பற்றி உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் அதாவது கர்நாடகாவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா சில முஸ்லீம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹைஜாப் போட்டு வந்ததுனால பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஸ்கூலில் வந்து என்ன பண்ணல பர்மிஷன் கொடுக்கல என்ட்ரு ஆகுறதுக்கு ஓகேங்களா ஸோ இவங்க வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கர்நாடகா ஹைகோர்ட்டில் போட்டப்போ கர்நாடகா என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னா இந்த ஹைஜாப்க்கு வந்து பேனை போட்டுச்சு எதனால பேன் போட்டுச்சு அப்படின்னா ஸ்கூலில் வந்து எல்லாரும் ஒன்று தான் அதாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அங்கே வந்து ரிலீஜியஸ் சென்டிமெண்ட்ஸ்க்கு இடம் கிடையாது யூனிஃபார்மாக இருக்கணும் யூனிஃபார்மாக மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிற மாதிரி கர்நாடகா ஹைகோர்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா தீர்ப்பு கொடுத்துருந்துச்சு ஆனால் இப்போ என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு இந்த கேஸ் போயிருந்துச்சு அதில் ரெண்டு டூ ஜட்ஜ் பெஞ்ச் ஓகேங்களா அதாவது ரெண்டு ஜட்ஜ் வந்து இதை டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு பேர் ஜஸ்டிஸ் ஹேமந்த் குப்தா அப்புறம் ஜஸ்டிஸ் சுதான்ஷு துலியா அப்படிங்கிற ரெண்டு பேர் வந்து அனலைஸ் பண்ணி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி தீர்ப்பு கொடுத்துருக்காரு ஓகேங்களா ஸோ இவர் ஹேமந்த் குப்தா பார்த்தீங்க அப்படின்னா கர்நாடகா ஹைஜாப் பேங்க் வந்து கரெக்டுங்கிற மாதிரி தீர்ப்பு கொடுத்துருக்காரு இவர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆப்போசிட்டாக தீர்ப்பு கொடுத்துருக்காரு ஓகேங்களா ஸோ இவங்க வந்து சொல்கிறத வந்து நம்ம என்ன அப்படின்னா பார்க்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இவங்க வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா ஸ்கூல் கேட்டு கிட்ட போகிறப்பயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி அந்த ரைட் டு எக்ஸ்பிரஸ் ஓகேங்களா அவங்களோட ஃப்ரீடம் ஆஃப் ரிலீஜன் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும் ஒன்ஸ் ஸ்கூலுக்குள்ளே போயிட்டாங்க அப்படின்னா டிசிப்ளின் டெக்கோரம் தான் வருமே தவிர அங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரீடம் ஆஃப் ரிலீஜன் வந்து இருக்காது ஓகேங்களா இருக்காதுன்னு இல்லை அங்கே வந்து யூனிஃபார்ம் ஃபாலோ பண்ணும் டிசிப்ளினை ஃபாலோ பண்ணும் அப்படி பார்க்குறப்போ ஃப்ரீடம் ஆஃப் ரிலீஜனை விட இதுதான் பெருசாக ஸ்கூலில் பார்க்க பண்ணும் அப்படின்னு இவர் சொல்லியிருக்காரு இவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஹைஜாபை போடுறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்களோட ஃப்ரீடம் ஆஃப் டிக்னிட்டி ஓகேங்களா ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் அதை வந்து நீங்கள் போடக்கூடாதுன்னு சொல்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா முஸ்லீம் உமனுக்கு கொடுக்கக்கூடிய
எசென்ஷியல் ரிலீஜியஸ் ப்ராக்டிஸ் டெஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ கர்நாடகாவில் என்ன ஆச்சு ஓகேங்களா இந்த ஹிஜாப் பேன் ஆனப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்படி ஹிஜாப் பேன் ஆச்சு ஓகேங்களா கர்நாடகா எப்படி தீர்ப்பு கொடுத்துச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ கர்நாடகா ஹைகோர்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூஸ் ஆஃப் ஹிஜாப் வந்து இஸ் நாட் அண்ட் எசென்ஷியல் டு த ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் இஸ்லாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தீர்ப்பை கொடுத்தாங்க அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான பழக்க வழக்கம் கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தீர்ப்பை கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அதனால ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் ரிலீஜியன் வந்து வைலேட் ஆகலை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பாயிண்ட்டை சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒன்ஸ் கிளாஸ் ரூம் குள்ளே என்ட்ரு ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷனும் ப்ரைவசியும் வந்து என்ன அப்படின்னா அந்த ரைட் இருக்காது ஓகேங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தீர்ப்பை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என்ன அப்படின்னா இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி குவாலிஃபைட் பப்ளிக் ஸ்பேஸஸ் ஸ்கூலெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா குவாலிஃபைட் பப்ளிக் ஸ்பேஸஸ் அங்கே ஜென்ரல் டிசிப்ளின் அண்ட் டெக்கோரம் தான் இம்பார்ட்டண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கு அதே தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா இவரும் வந்து என்ன அப்படின்னா இவரும் அதாவது ஜஸ்டிஸ் ஹேமந்த் குப்தாவும் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி ஒரு ஸ்டான்ஸை தான் எடுத்திருக்காரு ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பேன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் ஆர்டர் மூலியமாக வரல அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா யூனிஃபார்ம் ட்ரெஸ் கூட ஃபாலோ பண்ணும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இங்கே இங்கே வந்து யாரையும் வந்து டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணல அப்படின்ட்டும் இதெல் இதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கர்நாடகா ஹைகோர்ட் வந்து கொடுத்துருக்கக்கூடிய தீர்ப்பு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி பிரச்சனை வர்றப்ப மோஸ்ட் காமனாக ஃபாலோ பண்ணுறது என்ன அப்படின்னா டாக்டரின் ஆஃப் எசென்ஷியல் ப்ராக்டிஸ் ஓகேங்களா இதுதான் நமக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேங்களா ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இதை கொண்டு வந்ததே பார்த்திங்க அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டு ஓகேங்களா இது எப்படி உருவா எப்படி கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா ஸ்ரீரூர் மட் கேஸ் அப்படின்ட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலில் ஓகேங்களா ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னா செக்குலரிசம்க்கும் ரிலீஜியனுக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரிலீஜியஸ் விஷயத்தையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஸ்டிங்யூஷ் பண்ணுறது பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டம் ஓகேங்களா அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி கேஸஸ் சொல்கிறப்போ எசென்ஷியல் ரிலீஜியஸ் ப்ராக்டிஸ் டெஸ்ட்டுன்னு பண்ணுவாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ரிலீஜியன் இருக்குது அதில் நிறைய பழக்க வழக்கம் இருக்கும் ஓகேங்களா அப்படி பழக்க வழக்கங்கள் வந்து அதுக்கு அந்த ட்ரா அதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ரிலீஜனுக்கு எசென்ஷியலாக அப்படின்னு பார்ப்பாங்க ஓகேங்களா முக்கியமானதா அப்படின்னு பார்ப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்படி பார்த்து வந்து தீர்ப்பை கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு கேஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்ரீரூர் மட் கேஸ் அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா சபரிமலா வேர்டிக்ட் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி வந்திருக்கு ஸோ ஸ்ரீரூர் மட் கேஸில் தான் நான் சொன்ன மாதிரி என்ன அப்படின்னா இது வந்து எவால்வே ஆச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா சபரிமலா கேஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உமன் வந்து அலோவ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது எசென்ஷியல் ரிலீஜியஸ் ப்ராக்டிஸ் தான் ஆனால் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா புதுசாக ஒரு ப்ரின்ஸிபலை கொண்டு வந்தாங்க ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் ஆன்டி எக்ஸ்க்ளூஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்று கொண்டு வந்து ஈவன் உமனுக்கு கூட அலோவன்ஸை கொடுத்தாங்க ஓகேங்களா இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எசென்ஷியல் ரிலீஜியஸ் ப்ராக்டிஸ்க்கு அகேன்ஸ்டாக இருக்கல் ஓகேங்களா ஸோ இந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அடுத்து வந்து இது டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி எந்த அளவுக்கு தீர்ப்பு வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கும் இதை மறுபடியும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஈவன் எடிட்டோரியல்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அங்கேயும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த நியூஸ் அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியா அப்ஸ்டைன்ஸ் ஆன் யூஎன்ஜிஏ ரெசல்யூஷன் அகெயின்ஸ்ட் ரஷ்யா அப்படின்ட்டு ஓகேங்களா ரீசெண்டாக பார்த்திங்க அப்படின்னா யுனைடெட் நேஷன் ஜென்ரல் அசம்பிளி வந்து ஒரு டிராஃப்ட் ரெசல்யூஷன் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க எதுக்கு அப்படின்னா இப்போ வந்து ரீசெண்டாக ரெஃபரண்டம் நடந்துச்சு ஒரு நாலு ரீஜனில் நாலு ரீஜனில் ரெஃபரண்டம் நடந்து அது வந்து ரஷ்யாவோட டெரிட்டரி அப்படின்ட்டு ரஷ்யா அனவுன்ஸ் பண்ணிடுச்சு ஸோ யுஎன் யுஎன்ஜிஏ பார்த்திங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு அகெயின்ஸ்டாக ஒரு ரெசல்யூஷனை வந்து பண்ணியிருக்காங்க இதில் வந்து இந்தியா வந்து என்ன அப்படின்னா அப்ஸ்டெயின் பண்ணியிருக்கு அப்ஸ்டெயின் அப்படின்னா அதில் வந்து என்ன அப்படின்னா ஒத்துக்கல ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போது அதனால தான் மெயின் நியூஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ நமக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா இதில் யுஎன்ஜிஏனா என்ன அப்படிங்கிறத தெரிய வேண்டியது அவசியம் ஓகேங்களா ஸோ அதை பற்றி பார்ப்போம் ஸோ யுனைடெட் நேஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் ஆர்கன்ஸ் இருக்குது
ஓகேங்களா யுனைடட் நேஷனோட சார்ட்டர் மூலியமாக கொண்டு வரப்பட்டது ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதோட மெயின் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பொலிட்டிக்கல் எக்கனாமிக் ஓகேங்களா பொலிட்டிக்கல் எக்கனாமிக் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா சோஷியல் அண்ட் லீகல் எல்லா விஷயத்தையும் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இதோட மெயின் மோட்டோ என்ன அப்படின்னா எல்லா இடத்துலையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா பீஸு செக்யூரிட்டி டிஸார்மெண்ட் ஓகேங்களா இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அது மட்டும் இல்லாமல் ஹியூமன் ரைட்ஸையும் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்காகவும் இதை கொண்டு வந்திருக்காங்க ஹியூமன் ரைட்ஸையும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக ஓகேங்களா அடுத்து மெயினாக ஒரு கோலை வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் கொண்டு வந்தாங்க அது வந்து சஸ்டைனபிள் கோலை வந்து அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஓகேங்களா ஸோ இதில் என்ன ஒரு மெயின் பாயிண்ட் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இதுதான் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் பர்மனன்ட் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் யூஎன்எஸ்ஏ செலக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சுருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதோட ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் பீஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹியூமன் ரைட்ஸ் வயலேஷன் ஆகாமல் தடுக்கிறது ஸோ ரெண்டு இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ரஷ்யா உக்ரைன் வந்து பிரச்சனை ஆகிட்டுருக்கு இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா யுஎன்எஸ்சியும் வரும் அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா யுஎன்ஜிஏவும் இதுக்கு எதிராக பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி வேர்ல்டில் நடக்கக்கூடிய பிரச்சனைக்கு எதிர்த்து ரெசல்யூஷனை பாஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது எல்லோரும் அக்செப்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு நிறைய சாங்ஷன்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயத்த போடுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து கிளியராக தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேவா ஸோ இதில் என்னென்ன ஃபண்ட்ஸ் அண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் என்னென்ன சப்சிடரி ஆர்கன்ஸ் எல்லாமே இதை பற்றி தெரிஞ்சிருந்தால் போதும் சிம்பிளாக தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக தெரிய தேவையில்ல ஓகேங்களா ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த அடுத்த நியூஸ் அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் நியூஸ் என்ன அப்படின்னா இஸ்ரோஸ் ஓன் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் லான்ச் வெஹிக்கல் மே அசியூம் த ரோல் ஆஃப் பிஎஸ்எல்வி சோ ஓகேங்களா ஸோ இதில் நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா லான்ச் வெஹிக்கல்னால் என்ன அப்படின்னு தெரியணும் ஓகேங்களா நம்ம வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சேட்டலைட்ஸை வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம கொண்டு போய் அதாவது சேட்டலைட்ஸை வந்து நம்மளோட விண்வெளியில் செலுத்துகிறோம் ஓகேங்களா அந்த விண்வெளியில் செலுத்துறதுக்கு நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா ஒரு லான்ச் வெஹிக்கல் ஓகேங்களா அதாவது ராக்கெட் ராக்கெட்டுன்னு நம்ம சொல்கிறது அதுக்கு வந்து லான்ச் வெஹிக்கல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா முதல்ல பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம எஸ்எல்வி அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வந்துருந்தோம் ஓகேங்களா சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கல் மட்டும்தான் இருந்துச்சு அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பிஎஸ்எல்வின்னு கொண்டு வந்தோம் ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜிஎஸ்எல்வியை கொண்டு வந்தோம் ஸோ இப்போ ஃபங்க்ஷனலாக இருக்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பிஎஸ்எல்வி ஜிஎஸ்எல்வி ஜிஎஸ்எல்வியில் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஃபங்க்ஷனலாக இருக்கிறது பெரிய பெரிய மிஷின்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீ ஓகேங்களா இந்த மாதிரி தெரிஞ்சுருக்கணும் ஓகேவா ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ என்ன பிளான் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து அவங்களோட மெயின் பிளான் என்ன அப்படின்னா செலவை வந்து குறைக்கணும் அப்படிங்கிறது ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இஸ்ரோவோட மெயின் பிளான் அதுக்கு என்ன பிளான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா ரீயூசபிள் லேண்ட்ஸ் வெஹிக்கல்ஸை பிளான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா ரீயூசபிள் அப்படின்னா இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் ஒரு நாலு ஸ்டேஜ் இருக்கும் ஸோ விண்வெளிக்கு போயிட்டு வந்து என்ன அப்படின்னா நிறைய ஸ்டேஜ் வந்து பூமிக்கு மறுபடியும் விழுந்துடும் ஆனால் என்ன அப்படின்னா மறுபடியும் வந்து அதை யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அதை மறுபடியும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரீயூசபிள் லான்ச் வெஹிக்கல்ஸையும் லான்ச் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அந்த இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போது வந்து ஒரு நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் லான்ச் வெஹிக்கலை பிளான் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா அதை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ஜிஎல்வி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது இன்னும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்னும் இப்போ தான் பிளான் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஒன்ஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்களே இதை பற்றி நமக்கு கிளியராக தெரியும் ஓகேங்களா இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா காஸ்ட் எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் த்ரீ ஸ்டேஜ் யூ த்ரீ ஸ்டேஜ் ரீயூசபிள் ஓகேங்களா நான் சொன்ன மாதிரி ரீயூசபிளாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா டென் டேர்ன்ஸ் ஜியோ ஸ்டேஷ்னரி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆர்பிட்டில் போடுற அளவுக்கு ஓகேங்களா லோவர் ஆர்பிட்டில் இன்னும் அதிகமாக ஒரு டபுள் மடங்காக ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பிஎஸ்எல்வி ஜிஎஸ்எல்வி எல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு கிலோ ஓகேங்களா ரெண்டாயிரம் கிலோ மூவாயிரம் கிலோ இந்த அளவுக்கு தான்
ஓகேங்களா ஜிஎஸ்எல்வி ஜிஎஸ்எல்வி மாத்திரை இந்த மாதிரி ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி கொண்டு வந்திருக்காங்க அது ஜியோ சிங்கரான சேட்டலைட் வெஹிக்கல் அப்படின்ட்டு ஓகேங்களா ஸோ சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கல் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சும்மா சின்ன சேட்டலைட்ஸை கொண்டு போகிறதுக்காக உருவாக்கப்பட்டது ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏஎஸ்எல்வி அப்படின்னு கொண்டு வந்தாங்க அதுவும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நைன்டீன் நைன்டி பிஎஸ்எல்வி வர்ற வரைக்கும் இது தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வெறும் நூற்றி ஐம்பது கிலோ மட்டும்தான் கொண்டு போக முடியும் ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பிஎஸ்எல்வி அப்படின்னு லான்ச் பண்ணாங்க அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ரெண்டாயிரம் கிலோ ஓகேங்களா ரெண்டாயிரம் கிலோ அளவுக்கு சேட்டலைட்ஸை கொண்டு போக முடியும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜிஎஸ்எல்வியை கொண்டு வந்தாங்க இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்னுமே வந்து அந்த கேரிங் லோட் கெப்பாசிட்டியே அதிகமாகிச்சு அதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஈவன் டென் டென் தௌசண்ட் கேஜி சொல்லியிருக்காங்க பட் இன்னுமே இது என்ன அப்படின்னா ரிசர்ச்சில் இருக்குது ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் கிலோ வரைக்கும் கொண்டு போக முடியும் ஓகேங்களா ஒவ்வொரு புக்கில் ஒவ்வொரு மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ பிஎஸ்எல்வியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் மூணு ஸ்டேஜஸ் இருக்கும் சாரி இதில் நாலு ஸ்டேஜஸ் இருக்கும் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜிஎஸ்எல்வியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் மூணு ஸ்டேஜ் இருக்கும் ஓகேங்களா இது தெரிஞ்சிருக்கணும் இதில் க்ரையோஜெனிக் ஸ்டேஜை வந்து எங்கே கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கணும் அது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜிஎஸ்எல்வியில் கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு புதிய அட்வான்ஸ்மெண்ட் க்ரையோஜெனிக் அப்படின்னா பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் கேஸஸை வந்து கூல் பண்ணி அதை லிக்விடாக மாற்றுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதை தான் க்ரையோஜெனிக் அப்பர் ஸ்டேஜ் யூஸ் பண்ண ஒரு வெஹிக்கல் இது ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மாத்ரி வெஷ் மாத்ரி வெர்ஷன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப அட்வான்ஸ்டு ஜிஎஸ்எல்வியை பொறுத்த வரைக்கும் அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளோட சந்திராயன் டூ மிஷனை இது மூலயமா தான் அனுப்புனாங்க ஓகேங்களா இது தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ அடுத்து வர ஃபியூச்சர் மிஷன்ஸும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த வெஹிக்கல் மூலயமா தான் பிளான் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா போலார் சேட்டலைட் வெ லேன்ச் வெஹிக்கல் தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜிஎஸ்எல்வியோட சக்ஸஸ்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னா இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பதினெட்டு மிஷன் இரு வரைக்கும் ஜிஎஸ்எல்வியில் லான்ச் பண்ணது வந்து ஃபெயிலியரில் முடிஞ்சிருக்கு ஆனால் பிஎஸ்எல்வியில் ஐம்பத்தி நாலில் ஐம்பத்தி ரெண்டு வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிஞ்சிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பாயிண்ட்ஸ் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது அவசியம் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்மால் சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கல் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சின்ன சின்ன சேட்டலைட்ஸை கொண்டு போகிறதுக்கு ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா காசு கம்மியாகும் ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சேட்டலைட்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி வெஹிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா அனாவசியமாக செலவாகும் அதை குறைக்கிறதுக்கு ஸ்மால் சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கல் அப்படின்னு ஒன்று கண்டுபிடிச்சாங்க ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் சொன்ன மாதிரி ரீயூசபிள் ராக்கெட்ஸ் ஓகேங்களா அதாவது ஒன்ஸ் ராக்கெட்டை லான்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் அதோட பார்ட்ஸை வந்து மறுபடியும் ரீயூஸ் பண்ணி மறுபடியும் அதையே வச்சு வேற சேட்டலைட்ஸை அனுப்புறது ஓகேங்களா இதில் மெயினாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஆர்எல்வி டிடி அப்படின்ட்டு அதாவது ரீயூசபிள் லான்ச் வெஹிக்கல் டெக்னாலஜி டெமான்ஸ்ட்ரேட்டர் அப்படிங்கிறது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் டெஸ்ட் ஃப்ளைட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா மறுபடியும் மறுபடியும் ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய டெஸ்ட் ஃப்ளைட்லாம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்மளோட ரீயூசபிள் லான்ச் வெஹிக்கலுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா ஓகேங்களா ஸோ இது இந்த அளவுக்கு லான்ச் வெஹிக்கலை பற்றி தெரியணும் இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஈவன் சேட்டலைட்ஸில் ஆர்பிட்ஸை பற்றியும் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜியில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த நியூஸ் அனாலிசிஸ்குள்ளே போய் நம்ம அடுத்த நியூஸ் அனாலிசிஸ்குள்ளே போயிடலாம் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சென்டர் டு ஹெல்ப் செட்டப் பேடி ஸ்டாப் பெல்லட் யூனிட் டு அரஸ் டபுள் பர்னிங் அப்படிங்கிற ஒரு நியூஸை கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா இதில் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா என்விரான்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரி வந்து ஒரு புது ஸ்கீம் மாதிரி கொண்டு வந்திருக்காங்க அதில் என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஸ்டபுள் ஓகேங்களா ஸ்டபுள்னா என்ன அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி மென்ஷன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி பேடி ஓகேங்களா அதாவது நெல்லை வந்து விளைவிச்சுட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு சீசன் முடிஞ்ச உடனே அதை எரிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க அந்த நெல்லேருந்து அரிசி எடுத்துட்டு அந்த 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 தண்டை வந்து அப்படியே விட்டுட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எரிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க இதை தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டபுள் பர்னிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பஞ்சாப் ஹரியானாவில் எரிக்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா டெல்லியில
இதெல்லாம் எடுத்துட்டு இருக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு டைம் இருக்காது அதனால் என்ன பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னா ஒரே வாட்டியை எரிச்சு விட்டுருவாங்க ஓகேங்களா ஆனால் இந்த ஸ்டபுள் பர்னிங் வந்து ஏர் பொல்யூஷனை பயங்கரமாக காஸ் பண்ணும் ஓகேங்களா நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய ரெஸ்பிரேட்டரி டிசீஸ் எல்லாம் காஸ் பண்ணுது ஓகேங்களா டெல்லியில் நிறைய பேர் வந்து ஹெல்த் அஃபெக்ட் ஆகிறதே பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்டபுள் பர்னிங்னால் தான் ஸோ இதை தடுக்கிறதுக்கு என்ன அப்படின்னா கவர்மெண்ட் ஆல்ரெடி நிறைய ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இருக்கு அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டர்போ ஹாப்பி சீடர் அப்படின்ட்டு இந்த ஃபார்மர்ஸ்க்கு எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்டு இருக்கு அது மூலியமாக பார்த்திங்க அப்படின்னா பேடி அதாவது என்ன அப்படின்னா இவங்க வந்து நெல்லையும் நட முடியும் அதே மாதிரி இந்த ஸ்டபுலையும் என்ன அப்படின்னா ரிமூவ் பண்ண முடியும் இந்த டர்போ ஹாப்பி சீடர் மூலியமாக ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கீம் தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இந்த ஸ்டபுல கொண்டு போய் ஓகேங்களா பெல்லட்டைசேஷன் அண்ட் டோரிஃபிகேஷன் பிளான்ஸில் வந்து போடுறது ஓகேங்களா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அதாவது இந்த மாதிரி ஸ்டபுல கொண்டு போய் இந்த தெர்மல் பவர் பிளான்ஸ் ஓகேங்களா தெர்மல் பவர் பிளான்ஸ் அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் இந்த என்ன அப்படின்னா பவர் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நிலக்கரியே எரிப்போம் அதை தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த இறக்கு அந்த எரிக்கிற இடத்த தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா தெர்மல் பவர் பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அப்படி கரியை எரித்து நம்ம பவரை உருவாக்குறது பதிலாக இந்த ஸ்டபுள்ஸை கொண்டு போய் பண் என்ன அப்படின்னா பெல்லட்டைஸ் பண்ணி டோரிஃபேக்ஷன் பண்ணி அங்கே யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்கீமை கொண்டு வந்திருக்காங்க இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளோட கோல் இம்போர்ட்டையும் கம்மி பண்ணும் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு மிஷரை கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்கன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய என்ன அப்படின்னா இதில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்ன அப்படிங்கிறத நமக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஃபிஃப்டி க்ரோர் கொடுத்து ஒரு ஸ்கீமை கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இது எந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்கும் இதில் என்னென்ன பிரச்சனை இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம வர நியூஸ் அடுத்தடுத்து வர நம்ம அனலைஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து மெயினாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஸ்டபுள் பர்னிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா கமிஷன் ஹேர் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்ட்டு ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து எதுக்காக அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஈவன் டெல்லி பொசிஷன் மட்டும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதில்ல ஈவன் அட்ஜாயினிங் ஏரியாஸ்லையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்ளை ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ அது மூலியமாக பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லா ஸ்டேட்ஸும் சேர்ந்து ஒரு பிளானை உருவாக்கி இந்த ஸ்டபுள் பர்னிங் ஏர் பொல்யூஷன் எல்லாத்தையும் தடுக்கலாம் இப்போ வந்து ஏன் வந்து ஸ்டபுள் பர்னிங் கண்டினியூஸாக நியூஸில் வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த டைம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டெல்லியில் பயங்கரமாக பொல்யூஷன் நடக்கும் அதுவும் இந்த தீபாவளி இந்த சீசன்லலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா பொல்யூஷன் நிறைய நடக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போது விண்டர் வேறு வரப்போகுது ஓகேங்களா அதுவும் ஒரு காரணமாக இருக்கும் ஸோ இந்த அளவுக்கு வந்து ஸ்டபுள் பர்னிங்கை பற்றி தெரிஞ்சுருக்கணும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் ஓகேங்களா ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த நியூஸ் அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் அனாலிசிஸை பார்க்கலாம் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எஞ்சினரேகா மேட் அப் ஃபார் அப் டு எயிட்டி பர்சன்ட் இன்கம் லாஸ் டியூரிங் பேண்டமிக் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நியூஸை கொடுத்துருக்காங்க அதாவது என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து ரீசெண்டாக பேண்டமிக்ஸை நம்ம பார்த்துருப்போம் அந்த வகையில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த எஞ்சினரேகா பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்கீம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் இருபது பர்சன்டேஜ் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இருபதுலேருந்து எண்பது பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் இன்கம் லாஸை வந்து காம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு பக்கம் இந்த மாதிரி பாசிட்டிவாக சொன்னாலும் இன்னொரு பக்கம் பார்த்திங்க அப்படின்னா முப்பத்தி பேருக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஈவன் ஒரு அதிகப்படுத்தணும் ஓகேங்களா ஸ்கில் இருக்கிறவங்க பார்த்திங்க அப்படின்னா வேறு ஏதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ணுறதுக்கே கௌஷல் விகாஸ் யோஜனா அப்படின்னு கொண்டு வந்திருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் வந்து கவர்மெண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்குது ஸோ அன்ஸ்கில்டு ஒர்க்கர்ஸ்க்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை ப்ரொவைட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறதுக்காக பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி இன்ஜினியரிங் ஸ்கீமாக கொண்டு வந்திருக்கு ஸோ இது எந்த மினிஸ்ட்ரி கீழே வரும் அப்படிங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஆல்மோஸ்ட் இந்த மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஜாப் கார்டை வந்து கொடுத்துட்டு நூறு நாள் வேலை திட்டமை நூறு நாள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வேலையை கொடுத்து அதுக்கான சம்பளத்தையும் கொடுப்பாங்க ஆனால் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அது தான
ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப கம்மியான சம்பளத்தை கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபைனல்ஸ் இதுக்கு பட்ஜெட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ராப்பராக ஃபண்டு ஒதுக்கிறது கிடையாது ஓகேங்களா அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொடுக்கக்கூடிய சேலரி வந்து ரொம்ப டிலேடாக கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா அதுவும் ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் என்ன அப்படின்னா அது மட்டும் இல்லாமல் என்ன அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பஞ்சாயத்து ராஜ் இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு இதில் பவர் கொடுக்கல மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரூரல் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு பவர் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி அன்ஸ்கில்டு ஒர்க்கர்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரூரலில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு வந்து பஞ்சாயத்து ராஜ் இன்ஸ்டிடியூஷன் தான் ரொம்ப கிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா அங்கே வந்து அவங்க அதுக்கான இது பண்ணலாம் ஆனால் இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பஞ்சாயத்து ராஜ் இன்ஸ்டியூஷன் பெரிய ரோலை பே பண்ணலை ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய ஒர்க்ஸ் வந்து இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது ஓகேங்களா ஜாப் கார்டை வந்து தப்பாக மிஸ்யூஸ் பண்ணுறவங்களும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் இருக்காங்க ஓகேங்களா அதுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் சில ஸ்டெப்ஸும் எடுத்திருக்கு ஓகேங்களா ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த மினிமம் வேஜ் ரேட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா பட்ஜெட் அலோகேஷனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க எம்ஜிநரேகாவுக்கு தேவையான அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பஞ்சாயத்து ராஜ் இன்ஸ்டியூஷனும் கொண்டு வரணும் அப்படின்ட்டு நிறைய ரெக்கமெண்டேஷன் போயிட்டுருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஜாப் கார்ட்ஸை வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணுறதை தடுக்கிறதுக்கு நம்ம இ டேட்டா பேஸும் இ அத்தென்டிகேஷன் மூலியமாகவும் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து இந்த எம்ஜி நரேகா பற்றி தெரிஞ்சுருக்கணும் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளோட ஜிஎஸ் த்ரீ எக்கனாமி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஜிஎஸ் ஒன் ஜிஎஸ் டூ ஜிஎஸ் த்ரீ எல்லா இடத்துலையும் வரும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் ஓகேங்களா ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த நியூஸ் அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்கள் அடுத்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான நியூஸ் என்ன அப்படின்னா எ கொஸ்ட் ஃபார் கோஸ்ட் கேட் பேஸ்ட் ஆன் லோர் ஓகேங்களா வைல்ட் லைஃப் அஃபிஷியல்ஸ் இன் அருணாச்சல் பிரதேஷ் அவைட் ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப் சர்வே டு அசர்டைன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் எல்யூசிவ் ஸ்னோ லெப்பர்டை பற்றி பேசுது ஓகேங்களா எங்கே அப்படின்னா நம்தாப்பா நேஷ்னல் பார்க் அண்ட் டைகர் ரிசோ ஓகேங்களா இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம இன்றைக்கி ஸ்னோ லெப்பர்டை பற்றி பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸ்னோ லெப்பர்டு அப்படிங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா சிறுத்தை வகை ஆனால் என்ன அப்படின்னா மோஸ்ட் காமனாக எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா இந்த ஹிமாலயா ரீஜனில் இருக்கும் இல்லையா அங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்னோ லெப்பர்ட்ஸை பார்க்கலாம் ஸோ அதை பற்றி உங்களுக்கு சில பாயிண்ட்ஸை நான் சொல்கிறேன் ஸோ இதோட சயின்டிஃபிக் நேம் வந்து பேந்தரா அனு அன்கியா யூஎன்சிஐஏ ஓகேங்களா இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா மவுண்டெயின் எக்கோ சிஸ்டமோட என்ன அப்படின்னா இண்டிகேட்டர் ஸ்பீசிஸ் இண்டிகேட்டர் ஸ்பீசிஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஸ்பீசிஸ் எல்லாம் நம்ம அந்த இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா அங்கே எக்கோ சிஸ்டம் வந்து நல்லா இருக்குது அப்படிங்கிறது அர்த்தம் ஒருவேளை அங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்பீசிஸ் எல்லாம் அழிஞ்சிட்டு வருது அப்படின்னா அந்த அந்த எக்கோ சிஸ்டம் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறது நமக்கு இண்டிகேட் பண்ணும் அதனால தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா இண்டிகேட்டர் ஸ்பீசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே மோஸ்ட் காமனாக இருக்கும் அப்படின்னா மவுண்டெயினியஸ் ரீஜன்ஸ் ஆஃப் சென்ட்ரல் அண்ட் சதர்ன் ஏஷியா ஓகேங்களா நான் உங்களுக்கு ஏஷியா மேப்பில் கிளியராக சொல்லியிருப்பேன் சென்ட்ரல் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா கசகஸ்தான் கிர்கிஸ்தான் தஜிகிஸ்தான் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா உஸ்பெகிஸ்தான் தர்க்மெனிஸ்தான் ஓகேங்களா சதர்ன் ஏஷியா அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான் இந்தியா ஸ்ரீலங்கா அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நேபாள் பூட்டான் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா மயன்மார் அந்த அது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியாவில் வரும் இங்கே இருக்கக்கூடிய மலை பிரதேசத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வாழக்கூடிய மிருகம் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வெஸ்டர்ன் ஹிமாலயாஸில் எங்கே இருக்குது ஈஸ்டர்ன் ஹிமாலயாஸில் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்னோ கேப் ஸ்னோ லெப்பர்ட் கேபிட்டல் எதுன்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஹெமிஸ் லடாக் ஓகேங்களா இது தான் ஸ்னோ கேபிட்டல் ஆஃப் த வேர்ல்டு ஸ்னோ லெப்பர்ட் கேபிட்டல் ஆஃப் த வேர்ல்டு அப்படின்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹெமிஸ் நேஷ்னல் பார்க்கில் இந்த ஸ்னோ லெப்பர்ட் பார்க் நீங்கள் நிறைய பார்க்கலாம் ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து நேஷ்னல் ஹெரிட்டேஜ் அனிமல் ஆஃப் ஆப்கானிஸ்தான் அண்ட் பாகிஸ்தான் அப்படிங்கிறதும் உங்களுக்கு
அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா சைனா மங்கோலியா ரஷ்யா பார்த்திங்க அப்படின்னா ஈஸ்ட் ஏஷியா இந்த மூணுத்துலேயும் இருக்கக்கூ இந்த ஆல்மோஸ்ட் இந்த ஏஷியாஸில் இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்னா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க ஸோ இது வந்து எதுக்காக அப்படின்னா ஸ்னோ லெப்பாடை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம தரப்பில் பார்த்திங்க அப்படின்னா லிவிங் ஹிமாலயா நெட்ஒர்க் இனிஷியேட்டிவ் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டபிள்யூடபிள்யூஎஃப்ஓ வந்து குளோபல் இனிஷியேட்டிவ் ஓகேங்களா இது வந்து எதுக்காக அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா மூணு ஈஸ்டர்ன் ஹிமாலயன் கண்ட்ரிஸ் பூட்டான் இந்தியா நேபாளில் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஓகேங்களா ஸோ இந்த அளவுக்கு வந்து ஸ்னோல படை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஸ்பீஷிஸ் ஓகேங்களா இதை பற்றி கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின் கேட்பாங்க ஓகேங்களா இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த நியூஸ் அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம எடிட்டோரியல்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ எடிட்டோரியல் அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ நம்ம இந்த முடிச்சுட்டு இன்னைக்கான இந்து எடிட்டோரியல்ஸை பார்க்கலாம் ஃபோர்டீன் டென் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவோட இந்து எடிட்டோரியல்ஸை பார்க்கலாம் ஓகேங்களா இதில் மெயினாக ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா தமிழ்நாடு இன் ஃபோக்கஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் எடிட்டோரியலை கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா இதை பற்றி பார்ப்போம் என்ன அப்படின்னா இது வந்து டுகாங் கன்சர்வேஷன் ரிசர்வை பற்றி பேசுது ஓகேங்களா இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம தமிழ்நாடில் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு டைம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபஸ்ட்டு டுகாங் கன்சர்வேஷன் ரிசர்வ் ஓகேங்களா டுகாங் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இது ஒரு இதுக்கு இன்னொரு பேர் பார்த்தாங்க அப்படின்னா கடல் ஓகேங்களா சி கவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதாவது என்ன அப்படின்னா கடல் பசு அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஓகேங்களா இன்னும் வேறு வேறு தமிழில் பேர் இருக்குது ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா டுகாங் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா நீ எதை சாப்பிடும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா சீ கிராஸ் ஓகேங்களா இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஹர்பி ஓர் ஓகேங்களா அதாவது என்ன அப்படின்னா தாவர வகையை சாப்பிடக்கூடிய ஒரு உயிரினம் ஓகேங்களா அதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா கடலுக்குள்ளே இருக்கும் ஆனால் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தாவரத்தை சாப்பிடக்கூடிய ஒரு உயிர்வாழ் ஒரு உயி அது என்ன அப்படின்னா ஒரு உயிரினம் ஓகேங்களா ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ இதை இதை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கண்டினியூஸாக பார்த்திங்க அப்படின்னா இதை வந்து இது நிறைய த்ரெட்டு ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கு அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பாட்டம் ட்ராலிங் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை பாட்டம் ட்ராலர்னால் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா முன்னாடியெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா மீனை பிடிக்கிறதுக்கு வலையை யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் என்ன அப்படின்னா ட்ராலர் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு மிஷின் மாதிரி வலை இருக்கும் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா அதிக லெவலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மீனை பிடிச்சிட்டு இருக்கும் ஸோ இது யூஸ் பண்ணுறது பார்த்திங்க அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய மீன் மட்டும் இல்லாமல் வேறு வேறு உயிரினத்தையும் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இது வந்து அந்த வலையில் மாட்டிக்குது ஸோ அந்த மாதிரி மாட்டிக்கிறதுனால பார்த்திங்க அப்படின்னா அதுலேயே அது உயிரை போயிடுது ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மிகப்பெரிய தெட்டு தெட்டாக இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதனால் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதோட எண்ணிக்கை வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு ஓகேங்களா ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு டுவாங் கன்சர்வேஷன் ரிசர்வை கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற பிளானில் நம்ம தமிழ்நாடில் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஓகேங்களா அது எங்கே அப்படின்னா பாக் பே ஓகேங்களா நம்ம தமிழ்நாடு ராமேஸ்வரம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்ரீலங்கா இந்த இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த என்ன அப்படின்னா இந்த டுகாங் கன்சர்வேஷன் ரிசர்வை கொண்டு வந்திருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இதில் சில கேரக்டர்ஸ் நமக்கு தெரிய ஆரம்பிக்குது அதாவது என்ன அப்படின்னா இந்த டுகாங் வந்து ஷை அனிமல் ஓகேங்களா ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா அது வந்து மக்கள் இருக்கிற இடத்துல வருது ஓகேங்களா ஸோ அதனால் பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறதே கஷ்டமாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கன்சர்வேஷன் ரிசர்வும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா வைல்ட் லைஃப் சேஞ்சுவரிக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா இது இந்த கன்சர்வேஷன் ரிசர்வில் மக்களும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க இங்கே இருக்கக்கூடிய ரிஸ் இங்கே இருக்கக்கூடிய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் அந்த அளவுக்கு இங்கே மக்களுக்கு கிடையாது இதில் மக்களும் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதை காப்பாற்றணும்னு போராடுவாங்க அதுதான் பார்த்திங்க அப்படின்னா கன்சர்வேஷன் ரிசர்வுக்கும் இதுக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸு ஓகேங்களா ஸோ இதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்னும் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இங்கே அவேர்னஸ்ஸை க்ரியேட் பண்ணும் ஃபிஷர்மேன் கிட்டே ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஃபிஷர்மேன் கிட்டே அவேர்னஸ்ஸை க்ரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா இதோட அழிவை வந்து நம்மளால் தடுக்க முடியும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஈவன் ஈவன் இது எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா கல்ஃப் ஆஃப் கட்சி அண்டமான் அண்ட் நிக்கோபார் ஐலாண்ட் இங்கே எல்லாமே இருந்தாலும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பாக் பேல ஓகேங்களா ஸோ இதை
என்ன அப்படின்னா எக்கனாமிக் கெயின்ஸ்க்காக என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா அதை அழிச்சிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ அது வந்து பிரச்சனை கிரியேட் பண்ணுது அப்படிங்கிறதையும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி என்ன அப்படின்னா இந்த டுகாங் கன்சர்வேஷன் ரிசர்வை வந்து ப்ராப்பராக வந்து நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி அங்கே என்னென்னலாம் தேவையோ அதை கொடுத்தோன்னா மட்டும்தான் இந்த ஸ்பீசிஸை வந்து அழிவில் வந்து நம்ம தடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறதையும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இது இந்த இந்த சீஸ் இந்த மாதிரி ஸ்பீசிஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளோட ப்ரிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஈவன் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டாக எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறது பார்த்திங்க அப்படின்னா கன்ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னா கொஷின்ஸில் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த நியூஸ் அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஃபாலோயிங் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் த போகே ஆஃப் ஆர்பிஎஸ் ரோல் ஓகேங்களா ஸோ என்ன அப்படின்னா நம்மளோட ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது எந்த அளவுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா அதாவது செப்டம்பர் எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுலேருந்து ஆல்மோஸ்ட் செப்டம்பர் முப்பதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டாலர் அறுநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு பில்லியன் இருந்தது ஐநூற்றி முப்பத்தி ஏழு பில்லியனாக மாறியிருக்கு ஸோ முதல்ல ஃபாரெக்ஸ் ரிசர்வ்னா என்ன அப்படின்றத நான் சொல்லிடுறேன் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நம்ம ஆர்பிஐ வந்து என்ன அப்படின்னா வெளிநாட்டு பணத்தை வந்து ரிசர்வ் மாதிரி வச்சுருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னா ஏதாவது கண்டிஷன் வருது இப்போ வந்து ஏதாவது எக்கனாமிக் கிரைசிஸ் வருது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த ஃபாரக்ஸ் ரிசர்வை யூஸ் பண்ணி நம்ம இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏதாவது ரொம்ப பெரிய கடன் இருந்தால் அடைச்சிக்கலாம் ஓகேங்களா நம்ம நாட்டில் ஏதாவது என்ன அப்படின்னா இன்ஃப்ளேஷன் அதிகமாகிடுச்சு ஓகேங்களா அதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா அப்படி இருக்கிற ரிசர்வ் வந்து கொஞ்ச நாளாக பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப அதிகமாகிட்டு இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த ஃபாரக்ஸ் ரிசர்வ் வந்து கம்மியாக ஆரம்பிச்சிருக்கு ஓகேங்களா இதுக்கு வந்து காரணம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆர்பிஐ வந்து அதாவது என்ன அப்படின்னா டிப்ரிஷியேஷன் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ அதை தடுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வை வந்து என்ன அப்படின்னா கம்மி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ் மூலயமா என்ன அப்படின்னா இப்போது ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளோட டிப்ரிஷியேஷன் ஆல்மோஸ்ட் எண்பத்தி நாலு ரூபா கிட்ட வந்துருச்சு ஓகேங்களா ஸோ இதனால் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஆர்பிஐ வந்து ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ்ஸை யூஸ் பண்ணி இதை ஸ்டெப்லைஸ் பண்ண பார்க்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் அது ஒரு மிஸ்கன்செப்ஷன் அப்படின்ட்டு இந்த ஆத்தர் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆர்பிஐ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு மார்க்கெட் பிளேயர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா யாருன்னா பேங்க்ஸ் லைசன்ஸ்டு பை ஆர்பிஐ அதுக்கப்புறம் ஆர்பிஐ ஓகேங்களா இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இண்டிவிஜுவல் அண்ட் கார்பரேட் வந்து இந்த மார்க்கெட்குள்ளே வர முடியாது ஓகேங்களா ஆனால் இந்த மாதிரி டாலர் ருபி ரேட்டெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து மார்க்கெட் டிட்டமைண்ட் ஓகேங்களா அதாவது மார்க்கெட்டில் ஏற்படக்கூடிய ஏற்றத்தாழ்வு பொறுத்து தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளோட டாலர் ருபி வந்து என்ன அப்படின்னா மாறும் ஓகேங்களா இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரீசெண்டாக இந்த ஃபெடக்ஸ் ரிசர்வ் ஓகேங்களா அதாவது யூஎஸ்ஏல ஃபெடக்ஸ் ரிசர்வ்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணது பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி டிப்ரிஷியேஷனை காஸ் பண்ணிகிட்ருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதான் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதுக்கும் ஆர்பிஐக்கும் எந்த ரோலும் இதில் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி இவர் சொல்லியிருக்காரு ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் மானிட்டரி ஃபண்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து டிப்ரிஷியேஷன் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுறதுக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றில் ஒரு டாலரோட விலை பார்த்திங்க அப்படின்னா எட்டு ரூபா ஓகேங்களா ஆனால் இப்போ வந்து ஒரு டாலரோட விலை வந்து எண்பத்தி நாலு ரூபா ஸோ எந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம ஐஎம்எஃப்போட லிங்க் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஐஎம்எஃப் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐஎம்எஃப் கிட்ட வந்து நம்ம கடனெல்லாம் வாங்கியிருப்போம் ஸோ அது வாங்கினதுக்கப்புறம் எந்த அளவுக்கு சேஞ்சஸ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே என்ன அப்படின்னா இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அதாவது இந்த மாதிரி டு டாலர் ருபி வாலட்டாலிட்டி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கண்டினியூஸாக வந்து போகிறது வந்து ஆர்பிஐயோட பிரச்சனை கிடையாது இது வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் காமர்ஸ் வந்து எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட்டுக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறதையும் பார்க்குறோம் ஓகேங்களா இதில் நடக்கக்கூடிய சேஞ்சஸும் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்மளோட ஃபாரக்ஸ் ரிசர்வ்ஸை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறத
ஓகேங்களா ஸோ இதை தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஆர்டிக்கல்லாம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு ஸோ ஆர்பிஐக்கு எந்த அளவுக்கு ரோல் இருக்குது அப்படிங்கிறத என்ன அப்படின்னா நமக்கு கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம என்ன அப்படின்னா இந்த எடிட்டோரியல் செக்ஷனுக்கு போயிடலாம் ஸோ இந்த எடிட்டோரியல் செக்ஷனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஸ்பிளிட் ஓவர் ஹைஜாப் ஓகேங்களா நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்த ஒரு நியூஸு ஓகேங்களா அதாவது ஹைஜாப் பேனை பற்றி ரெண்டு பேர் டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுத்துருந்தாங்க அதில் சில பாயிண்ட்ஸை இந்த எடிட்டோரியலையும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை பற்றி பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இது என்ன அப்படின்னா இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்பிளிட் வேர்டிக்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த சொசைட்டியில் இருக்கக்கூடிய டிவிஷனை வந்து காட்டுது ஓகேங்களா செக்யுலரிசம் மைனாரிட்டிஸை என்ன அப்படின்னா டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய பிரிவினையை காட்டுது அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு ஓகேங்களா ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு பேர் ஒருத்தர் ஹேமந்த் குப்தா இன்னொருத்தர் சுதான்ஷு தூலியா அப்படின்ட்டு ஹேமந்த் குப்தா அப்படிங்கிறவர் ஒரு வகையாக தீர்ப்பு கொடுத்தாரு சுதான்ஷு தூலியா அப்படிங்கிறவர் இன்னொரு வகையாக தீர்ப்பு கொடுத்தாரு ஹேமந்த் குப்தா என்ன சொன்னார் அப்படின்னா ஐஜா பேனை வந்து அப்ஹோல்ட் பண்ணுறாரு ஓகேங்களா அதே அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அதாவது இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா யூனிஃபார்ம் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா டிக்னிட்டி டெக்கோரமாக மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதை வந்து ஃப்ரீடம் ஆஃப் ரிலீஜியனுக்கு கம்பேர் பண்ணக்கூடாது இந்த டைமில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்கூல் கேட்டுக்கு வந்த உடனே அந்த ஃப்ரீடம் ஆஃப் ரிலீஜியன் வந்து என்ன அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா யூனிஃபார்மை ஃபாலோ பண்ணுறப்போ கம்மியாகிடும் அப்படிங்கிறதையும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு ஓகேங்களா ஸோ ஆனால் இவர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சுதான்ஷு தூலியா அப்படிங்கிறவர் வந்து அதாவது நான் சொன்ன மாதிரி என்ன அப்படின்னா இவர் வந்து ஆப்போசிட் ஸ்டாண்டை கொடுத்துருக்காரு என்ன அப்படின்னா அதாவது இது வந்து அந்த என்ன அப்படின்னா அந்த முஸ்லீம் கோல்ஸோட டிக்னிட்டியை குறைக்குது ஃப்ரீடம் ஆஃப் டிக்னிட்டியை குறைக்குது அதே மாதிரி என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா ஹிஜாப் அப்படிங்கிறது உமனுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி டிக்கெட் மாதிரி ஓகேங்களா நிறைய பேர் ஹிஜாப் போட்டு போகிறாங்க அப்படிங்கிறதுனால தான் ஸ்கூலுக்கே அனுப்புகிறாங்க ஓகேங்களா அப்படி வந்து நீங்கள் ஹிஜாபை பேன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து ஸ்கூலில் ட்ராப் அவுட் பண்ணுறதுக்கும் காரணமாகும் அப்படிங்கிறதையும் இவர் சொல்லியிருக்காரு ஓகேங்களா ஸோ அதை தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா தூலியா என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா டிசிப்ளின் ஷுட் நாட் பி அட் த காஸ்ட் ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஓகேங்களா ஸோ டிசிப்ளினை மெயின்டைன் பண்ணுறேன்ட்டு நீங்கள் ஃப்ரீடமை எடுத்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பிரச்சனையை உருவாக்கும் ஓகேங்களா அப்படின்றத இவரோட வாதம் குப்தா என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா ஈக்குவாலிட்டி அண்ட் டிசிப்ளின் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இசென்ஷியல் ஹால் மார்க்ஸ் ஆஃப் செக்குலர் இன்ஸ்டிடியூஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி இவர் சொல்லியிருக்காரு ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் தாட்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போது டிவிஷன் பெஞ்சஸை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரெண்டு பேர் கொண்டதுனால பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்பிளிட் ஆகிடுச்சு இதே மூணு பேர் கொண்டிருந்தாங்க அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு பேர் ஒரு விதமாக தீர்ப்பை சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் அதுக்கேற்ற மாதிரி தீர்ப்பு வந்திருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஈவன் நம்பருக்கு வந்து இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஈவன் நம்பர் பெஞ்சை வந்து கான்ஸ்டியூட் பண்ணுறத வந்து கேள்விக்குறியாக்குது ஓகேங்களா அதை தான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இதில் ரீசனபிள் அக்காமடேஷன் இந்த ஆத்தரை பொறுத்த வரைக்கும் ரீசனபிள் அக்காமடேஷன் ஷுட் பி த கோர்ஸ் ஆஸ் லாங் அஸ் த ஹிஜாப் ஆர் எனிவே ஓகேங்களா ரிலீஜியஸ் அது அதர்வைஸ் டஸ் நாட் டிட்ராக்ட் ஃப்ரம் த யூனிஃபார்ம் அப்படிங்கிற மாதிரி கடைசியாக ஒரு கன்க்ளூஷனை கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இது இந்த ஆடிட் இந்த எடிட்டோரியலில் உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஆல்ரெடி இதோ இதை வந்து ஃபஸ்ட் நியூஸ்லேயே உங்களுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணேன் ஓகேங்களா அதை பற்றி தான் ஒரு எடிட்டோரியல் வந்திருக்கு ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இன்றைக்கான எடிட்டோரியல் ஹிந்து அனாலிசிஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டேன் ஸோ உங்களுக்கு வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ ஏதாவது ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்னுமே என்னென்ன இம்ப்ரூவ் பண்ணலான்னு ஃபீட்பேக் கொடுங்க ஸோ தட் எனக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் என்ன வந்து இன்னும் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு ஓகேங்களா ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் நாளைக்கு இன்னொரு அனாலிசிஸில் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் டேக் கேர் பாய் நன்றி வணக்க